द पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11 केमिस्ट्री का पार्ट टू का वीडियो है ये पार्ट वन का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं टेबल 11.1 में ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिए हुए हैं अगर हम ग्रुप नंबर थर्टीन की बात करें तो उसमें एलिमेंट्स हैं बोरोन एल्यूमिनियम गेलियम इंडियम और थेलियम तो इनका जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सभी का सिमिलर होगा यहाँ पे जनरल फॉर्मूला दिया गया है एन एस टू एन पी वन पर वैसे अगर हम देखें बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो फाइव है तो उसका मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगी तो क्या बनेगा हीलियम टू एस टू टू पी वन तो आपने देखा कि टू एस टू टू पी वन राइट वैसे ही एल्यूमिनियम का नंबर थर्टीन है तो उसमें थ्री एस टू थ्री पी वन होगा गेलियम का नंबर थर्टी वन है उसमें फोर एस टू फोर पी वन एंड ऑनवर्ड वैसे ही सबका सेम ही रहेगा द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दिस टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू यूनिट लेस देन दी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मे वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप एंड विल बी डिस्कस्ड एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो और टू यूनिट लेस देन दी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वो ग्रुप टू ग्रुप वेरी करेंगे वो सेम नहीं होंगे अगर हम थर्टीन नंबर में देखेंगे तो थर्टीन नंबर का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस थ्री है और उसका जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस वन है तो वैसे अगर फोर्टीन की बात करेंगे तो वो डिफरेंट होंगे फिफ्टीन का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेंगे तो वो अलग करेंगे मींस ग्रुप टू ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते हैं इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दी नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन दी ब्लॉक ऑफ द पीरियडिक टेबल तो ये बहुत इंटरेस्ट वाली बात है कि पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं इस वजह से आपको यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे द नॉन मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप तो डाउन दी ग्रुप आप जाओगे तो जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होंगे और मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे इनफैक्ट द हैवीएस्ट एलिमेंट इन ईच पी ब्लॉक ग्रुप इज द मोस्ट मेटलिक इन नेचर सो जो हैवीएस्ट एलिमेंट है मीन्स जिनके एटमिक नंबर ज़्यादा है वो भी आपको यहाँ पे मेटलिक uh, कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे मीन्स उनका जो नेचर है वो मेटलिक होगा मेटल्स होंगे वो दिस चेंज फ्रॉम नॉन मेटलिक टू मेटलिक कैरेक्टर ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इन दी केमिस्ट्री ऑफ दिस एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप टू विच दे बिलोंग तो ये जो चेंज है नॉन मेटल से मेटलिक कैरेक्टर का इसी वजह से केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको और ग्रुप टू ग्रुप वो जो डाइवर्सिटी है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं और कौन से मेटल्स है कौन से नॉन मेटल्स है उन सारी चीज़ों के बारे में और ये सारी चीज़ हम डिटेल में जब स्टडी करेंगे ग्रुप नंबर थर्टीन एंड फोर्टीन तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे इन जनरल नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथालपीज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देन दी मेटल्स सो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका आयोनाइजेशन एंथालपी ज़्यादा रहता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा रहता है अगर कंपेयर करें मेटल से तो हैंस इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल्स विच रेडिली फॉर्म्स कैटाइंस अब मेटल मेटल का क्या कैरेक्टर होता है कि वो रेडिली कैटाइन फॉर्म करते हैं मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रेडिली एनाइन फॉर्म फॉर्म करते हैं जो नॉन मेटल्स क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनते हैं एनाइंस बनते हैं द कंपाउंड्स फॉर्म बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स विथ हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयनिक तो ये हमने लोवर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है कि जब मेटल और नॉन मेटल लाइक मेटल ने क्या किया इलेक्ट्रॉन डोनेट किया नॉन मेटल ने क्या किया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया अब वो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा तो वो आयनिक बॉन्ड होगा फॉर एग्जांपल हम एन का एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड का सो एन इज मेटल सी इज नॉन मेटल ऑन दी अदर हैंड कंपाउंड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल दम तो अगर नॉन मेटल्स खुद ही में अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो उनका कैरेक्टर ज़्यादातर क्या रहता है कोवेलेंट रहता है इसका भी रीज़न है कि क्यों ऐसा होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंसेज इन द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा बल्कि शेयर करके वो लोग कोवेलन बॉन्ड बनाएंगे आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रही हूँ द चेंज ऑफ नॉन मेटलिक टू मेटलिक कैरेक्टर कैन बी बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स तो अगर अब हमको इनका नेचर फाइंड करना है कि ये एसिडिक हैं बेसिक हैं या तो न्यूट्रल है तो हम मेटल के ऑक्साइड्स और नॉन मेटल के ऑक्साइड से इजीली फाइंड कर सकते हैं द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक या तो न्यूट्रल होते हैं नेचर में और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है